বিসমিল্লা রহমান রাহিম অর্থনীতি প্রথম বর্ষ মাস্টার্স প্রিলিমিনারি শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদের মৌলিক গণিতের মোট অন্তরকের উপর সাত নাম্বার ক্লাসটা দেব আমি ইম্পর্টেন্ট একটা সমস্যার সমাধান দেব যেটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমাদের পরীক্ষা থেকে আসে এর আগে আমি একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে তোমাদের মৌলিক গণিতের অনেক ক্লাস দিয়েছে সেই ক্লাসগুলো যদি পেতে চাও তাহলে তোমরা ইউটিউবে আকমল হোসেন মালিহা আকমল হোসেন মালিহা লিখে সার্চ দেবে আকমল লিখলেই পুরো লেখাটা চলে আসবে তখন দেখবে আমার চ্যানেলটা চলে আসবে একটা ছোট্ট মেয়ের ছবি আছে এখানে ছবিতে ক্লিক করবে ক্লিক করার পর চ্যানেলে প্রবেশ করবে এর আগে কিন্তু প্রবেশ করতে পারবে না অনেকে মনে করে সার্চ দিয়ে পেয়ে গেলাম সারের চ্যানেলটা পেয়ে গেছি বেশ কিছু ভিডিও দেখা যাচ্ছে এটাই মনে সারের চ্যানেল বাকি ভিডিওগুলো পাবে না যদি চ্যানেলের ভিতরে যদি ঢুকতে না পারো চ্যানেলের ভিতরে ঢুকতে হলে এই লগতে ক্লিক করবে ক্লিক করার সাথে সাথে চ্যানেলের ভিতরে ঢুকবে উপরে দেখবে কি আছে হোম আছে ভিডিও আছে প্লে লিস্ট আছে লাস্টে অ্যাবাউট আছে অ্যাবাউটে গেলে আমার সম্পর্কে জানতে পারবে প্লে লিস্ট আছে এই প্লে লিস্টে তুমি দেখবে ওখানে ফার্স্ট ইয়ারের যে প্লে লিস্ট আছে সেখানে ফার্স্ট ইয়ারের ম্যাক্রো ইকোনমিক্স মাইক্রো ইকোনমিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স এবং গণিত রূপর তোমাদের প্রায় কমপ্লিট কোর্স কি হয়ে গেছে দেওয়া হয়ে গেছে এরপর সেকেন্ড ইয়ার আছে থার্ড ইয়ার আছে ফোর্থ ইয়ার আছে এবং ক্লাসগুলো তোমাকে ধারাবাহিকভাবে দেখতে হবে মাঝখান থেকে দেখলে কঠিন মনে হবে আজকে আসো আমি অন্তরকে কি শিখিয়েছিলাম যে সূত্র ছিল জেড ইজ ফাংশন অফ কত এক্স ওয়াই ডি জেড কি প্রথমে হচ্ছে এটাকে আমি এক্স এর সাথে অন্তর্করণ করব মানে এফ এক্স তারপরে ডি এক্স তারপরে এটাকে ওয়াই এর সাথে অন্তর্করণ করব এফ ওয়াই ডি ওয়াই আমি এফ এক্স না লিখে জেড এক্স লিখতে পারি জেড এক্স ডি এক্স প্লাস জেড ওয়াই ডি ওয়াই লিখতে পারি কোনো অসুবিধা কি নেই যেহেতু এখানে অধীন চলকটা হচ্ছে জেড আমি এফ লিখেছি মানে ফাংশন অপেক্ষকটা লিখেছি অপেক্ষকটাকে কার সাপেক্ষে প্রথমে এক্স এর সাপেক্ষে লিখবে এফ এক্স তারপর ডি এক্স এরপরে জেডকে ওয়াই সাপেক্ষে করবে এফ ওয়াই তারপরে কি লিখবে তুমি ডি ওয়াই লিখবে মনে রাখবে যেহেতু একাধিক স্বাধীন চলক অতএব এখানে আংশিক অন্তরকরণ করবে এক্সের সাপেক্ষে যেটা হবে এটা আংশিক অন্তরকরণ এখন আসো যে বলবে স্যার এটা তো করেই আসছেন আবারও সূত্র দিচ্ছেন না আজকে সাত নম্বর ক্লাসে এটার সাথে নতুন একটা জিনিস প্লাস হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে ডি স্কোয়ার জেড অর্থাৎ এটা প্রথমবারের ক্ষেত্রে মোট অন্তরক সহ এটা দ্বিতীয় অন্তরকরণের মাধ্যমে মোট অন্তরক সহ দ্বিতীয় অন্তরকলনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় অন্তরকলনের মাধ্যমে তখন কি হবে জানো তখন এই এক্স কে আবার এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরকরণ করতে হবে এফ এক্স এক্স কি বলেছি এফ এক্স এক্স তারপর ডি এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এফ এক্স কে আবার এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরকরণ করবো এফ এক্স এক্স তারপর ডি এক্স স্কোয়ার এরপর এফ এক্স কে ওয়াই এর সাপে অন্তকরণ করব প্লাস দিয়ে এফ এক্স ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই এরপর ওয়াই কে করব কার সাপেক্ষে এই এফ এক্স কে স্বাধীন চলক দুইটা না একবার এক্স এর সাপে করেছে একবার ওয়াই এর সাপেক্ষে এই ওয়াই কেও করব একবার ওয়াই এর সাপেক্ষে তাহলে কি হবে এফ এফ ওয়াই ওয়াই जेड एर ক্ষেত্রে সূত্রটা কি হবে যে এই যে এফ এক্স আছে না স্বাধীন চলক এক্স আর ওয়াই একবার এক্স এর সাপেক্ষে আরেকবার কার সাপেক্ষে ওয়াই এর সাপেক্ষে তো এক্স এর সাপেক্ষে হলে কি হবে এফ এক্স এক্স 
এফএক্স মানে কি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তঃকরণ একবার করেছি আরেকবার যদি এক্স এর সাপেক্ষে করি তাহলে কি হবে এফএক্স এক্স এটা হবে ডিএক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই সাপেক্ষে করলে এফএক্স ওয়াই ডিএক্স আর যে ওয়াই সাপেক্ষে করেছি ডি ওয়াই এটাকে করতে প্রথম ওয়াই সাপেক্ষে তাহলে কি হচ্ছে এফ এফ ওয়াই ওয়াই ডি ওয়াই স্কয়ার এরপর এক্স এর সাপেক্ষে এফ ওয়াই এক্স ডি এফ ওয়াই এক্স ডি ওয়াই তারপর ডি এক্স যে এক্স এর সাপেক্ষে করেছে এখন দেখো তো सेम टाइमुआई আর লাস্টে কত আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা যখন আমি ডি জেড বের করবো এফ এক্স ডি এক্স প্লাস এফ ওয়াই ডি ওয়াই ডি স্কোয়ার জেড যখন কি করবো বের করবো তখন সূত্রটা কি বলেছি चलकर चलक प्रश्न मान कि डिजेट बेर करते बेरिए टार्गेट हम करण करते चिन्हित कर प्रकाश कर लगे 
এটা অন্তর কলন জিরো আমি তো বারবার বলেছি আংশিক অন্তর কলন যদি এক্সের সাপেক্ষে করি তাহলে এক্স ছাড়া বাকি যারা থাকবে এরা কনস্ট্যান্ট অন্তর কলন জিরো হবে আর বাকিরা যদি এক্সের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সহগ হিসেবে যাচ্ছে তাই বসবে অনেকবার বলেছে তাহলে এক্সের সাপে অন্তর্কলন করেছি এখানে এফ এক্সটা পেয়েছি টোয়াইস এক্স প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাকে তো কি বার করতে হবে এফ এক্স এক্স বের করতে হবে সুতরাং এফ এক্স এক্স ইকুয়াল টু ঠিক আছে কি বলেছি এফ এক্স এক্স এফ এক্স এক্স মানে কি এই এক্স কে আবার এক্স এর সাপে কত গ্রহণ করে এফ এক্স কে আবার এক্স এর সাপে কত গ্রহণ করে কত দুই কত দুই কারণ আবার যদি এইটাকে যদি এক্স এর সাপে কত গ্রহণ করি এই দুই হচ্ছে সহগ আর এক্স এর সাপে অন্তরকরণে অন্তরকরণ করলে এটা কত হয়ে যায় ওয়ান হয়ে যায় এবং তোমরা দেখবে আমি যখন অপটিমাইজেশনের অঙ্ক যখন করেছি তখন আমাকে ওই কি যেন বলে নির্ণায়ক ঠিক আছে হেসের নির্ণায়ক বের করতে গিয়ে আমাকে এফ ওয়ান ওয়ান এফ টু টু এফ ওয়ান টু এফ টু ওয়ান বের করতে হয়েছে আমি এতে এইভাবে অন্তকরণ করেছি আচ্ছা এরপরে আসো আমাকে এফ এক্স ওয়াইটা জানতে হবে সুতরাং এটা এক কাজ করো দুই নাম্বার দ এটা দ তিন নাম্বার সুতরাং এফ এক্স ওয়াই এফ এক্স ওয়াইটা মানে কি এফ এক্স কে ওয়াই সাপেক্ষে অন্তকরণ করেছি এই যে এফ এক্স কে ওয়াই সাপেক্ষে ওয়াই আছে ওয়াই নাই তাহলে কত লিখবো জিরো এটা কয় নাম্বার চার নাম্বার এখানে একটু লেখে রাখলে ভালো হয় এক নং হতে এফ এক্স ওয়াই বের করা হয়েছে এক নং না এটা ভুল বলেছি আমি দুই নং হতে এফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল জিরো বের করা হয়েছে ঠিক আছে আবার দেখো অনেকগুলো কাজ করে ফেলেছে এই ডিউ এর জন্য তো আমার এফ এক্স দরকার বের করে ফেলেছি আর ডিসকার ইউ এর জন্য এফ এক্স এক্স দরকার বের করে ফেলেছি এফ এক্স ওয়াই দরকার বের করে ফেলেছি আর দরকার কোনটা এফ ওয়াই ওয়াই দরকার আর এফ ওয়াই দরকার হ্যাঁ তা একটু লিখি আমি ইউ ইকুয়াল টু আবার না এটা ইউ আর লেখার দরকার নাই আচ্ছা লেখে ফেলো ইউ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সুতরাং ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইউকে যখন ওয়াই সাপেক্ষে অন্তকরণ করবো সেটাকে সংখ্যাফে কি বলে এফ ওয়াই সংখ্যাফে কি বলে এফ ওয়াই ইউকে কার সাপেক্ষে অন্তকরণ করেছি ওয়াই সাপেক্ষে এফ ওয়াই ওয়াই সাপেক্ষে অন্তকরণ করলে এটা জিরো এটা কত হয়েছে টোয়াইস ওয়াই ঠিক আছে সুতরাং এফ ওয়াই ওয়াই এই ওয়াইকে আবার ওয়াই সাপেক্ষে অন্তকরণ করলে কত হচ্ছে টু হচ্ছে কয় নাম্বার ছয় নাম্বার হয়ে গেল এখন আমি আমার অঙ্ক কি করছি শুরু করছি আমি মানগুলো বের করে ফেললাম প্রয়োজনে মানগুলো কি করছি বের করেছি এফ এক্স এফ এক্স এক্স এফ এক্স ওয়াই এফ ওয়াই এফ ও ওয়াই এফ ওয়াই ওয়াই এফ ওয়াই এক্স কেন বের করলাম না ওই যে ইয়ং স্টিলের মধ্যে যে এফ ওয়াই এক্স আর এফ এক্স ওয়াই কি সেম এর জন্য এটা কি এফ ওয়াই এক্স বের করি নাই ডিউ বের করবো না এখন দেয়া আছে ইউ ইকুয়াল টু কত এক্স স্কোয়ার প্লাস আরে বাবা এক্স স্কোয়ার প্লাস কত ওয়াই স্কোয়ার সুতরাং ডিউ ইকুয়াল টু এফ এক্স ইন্টু ডি এক্স প্লাস এফ ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই ডিউ এর মানটা কত এফ এক্স ইন্টু ডি এক্স প্লাস এফ ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই हलो ঠিক আছে 
twice x dx and twice y equal to dy. Okay, eight ke ami kiko the pari. Answer is shabi di the pari. Karman bear hoy galo. Amar d u er man ta ki hoy galo. Bear hoy galo. Acha, airport ami lekte pari. J d square u shaman. D square u should rocky how I can act to let the hollow hobby eight a manta fx and fy. Like a little fx or fy man bushy. Ottawa do a bong pass no hotte. Jacob to me like the baro. A colloquial d square y equal to cotta legba. D square y equal to legba fx x dx square. Shooter echo twice fx y dx dy plus f y y dy square. J fx x dx square plus twice fx y dx dy plus f f y y dy square. It is a disquare y, disquare u key. Shutro. Javaki disquare u key could the bullet, Javaki bear could the bullet. I will shoot to a key called lump, leak lump. Lacapur de cover cash prices. I will affect sex sermon cotto bear curriculum, do we bear curriculum? Do we dx square plus? A do we like lump up a dx square? A poor. 2 fx y মানটা কত বের করেছি fx y মানটা 0 বের করেছি ব্র্যাকেট দিয়ে 0 লিখলাম dx dy প্লাস f f y y এর মানটা কত বের করেছি 2 বের করেছি 2 dy স্কয়ার f y y টা কিন্তু 2 বের করেছি সুতরাং d স্কয়ার u ys dx স্কয়ার এর জিরো থাকার কারণে পুরোটা জিরো হয়ে গেল এর জিরো কেন এসেছে ওই যে fx y এর মানটা কত fx y এর মানটা জিরো এই যে 2 0 dx dy এই জিরো থাকার কারণে পুরোটা জিরো হয়ে গেল তাহলে কি লিখব twice d y স্কয়ার এখানে একটু পাল্লে ভালো হবে লিখে দিবা কি লিখবা যে 3 তারপরে 4 এবং 6 নং হতে মান বসিয়ে तीन चार एवं छः नंग होते हैं मान बोशी। तर डिस्कर यूएर मान को तो भी नहीं चाहे। टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू डी वाई स्क्वायर। इतने भी नहीं चाहे कार मान डिस्कर यूएर मान भी नहीं चाहे। तर देखो प्रयोगशिक्षा तीरा। ऐ जे डिस्कर यूएर मान की करो। बेर करो इतना हम रखी करलाम। हम रख बेर करलाम। ठीक है अच्छा इतना हमने बेल कर लाऊं अरे एक तो प्रस्तुत दे एक तो प्रस्तुत दे अब इतना तो शुद्ध हम एक काज कोरी आम्रा तो अनेक dj dx dy बेल कोरी थी जस्ट मने डिस्क्वेरी उटा बेल कोर बो प्रस्तुत हो चें y को तो five x one square 5 x1 square x2 cube x2 cube 5 x1 square are koto x2 cube Our ke bole chhe d square y ber koro amake ki ber korte hobe d square y ki korte hobe nirnoy korte hobe to bhalo kotha d square y ta ami nirnoy korbo thik ache ek kaj kori sutro ta ke lekhi ami tomader bujhano subidhar jonno lekhchi ari sutro ta ki hobe d square y dekho ekhane shadhin cholok x1 er x2 ami x1 er shopekkhe y ke je antarkoron korlam eta naam dilam f1 
অথবা আমি এফ এক্স ওয়ান দিতে পারি এফ এক্স ওয়ান দিতে পারি কিন্তু আমি এফ ওয়ান নাম দিলাম নামে কোনো যায় আসে না আমি যে ওই যে একটু আগের যে অঙ্কতে কি নাম দিয়েছিলাম এক্স এর সাপে অন্তঃকরণ করে এফ এক্স যদি আমি এক্স কে এক নাম্বার চলক বিবেচনা করি এফ এক্স না দিয়ে এফ ওয়ান দেব আর ওয়াই সাপে অন্তঃকরণ করে কি নাম দিয়েছিলাম এফ ওয়াই ওয়াই কে দুই নাম্বার চলক ধরলে আমি এফ টু দেব তো যেহেতু এখানে ওয়ান আর টু আছে এক্স এর সাপে অন্তঃকরণ করে এটা নাম দিলাম এফ ওয়ান তাহলে এটা হবে এফ ওয়ান ওয়ান হবে এফ ওয়ান ওয়ান তারপর কি হবে আমি যে সূত্র প্রথমটা যে শিখিয়েছিলাম এফ এক্স এক্স ছিল ওইটার জায়গায় এফ ওয়ান ওয়ান হয়েছে ওখানে স্বাধীন চলক এক্স ছিল ওই জন্য ডি এক্স স্কোয়ার লিখেছি এখন স্বাধীন চলকটা হচ্ছে কত এক্স ওয়ান এই জন্য লিখেছি ডি এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আগেটা ছিল টোয়াইস এফ এক্স ওয়াই এখানে লিখেছি টোয়াইস এফ ওয়ান টু তাও আগে ছিল স্বাধীন চলক এক্স আর ওয়াই অতএব ডি এক্স ডি ওয়াই এখানে স্বাধীন চলক এক্স ওয়ান এক্স টু এই জন্য কি লিখেছি ডি এক্স ওয়ান ডি এক্স টু এরপরে আগেটা লিখেছি এফ ওয়াই ওয়াই ওয়াইকে দুই নম্বর চলক ধরাতে কি লিখলাম এফ টু টু আর ডি ওয়াই স্কোয়ার জায়গায় ডি এক্স টু স্কোয়ার লিখেছি আশা করি বুঝতে পেরেছ ওকে তাহলে আমার কার কার মান বের করতে হবে এই অঙ্কটা করতে হলে এফ ওয়ান ওয়ান এর মান বের করতে হবে এফ ওয়ান টুর মান বের করতে হবে এফ টু টুর মান বের করতে হবে তারপর আমি অঙ্কটা করতে পারবো এই সূত্রগুলো যদি মাথার ভিতরে যদি সেট হয়ে থাকে তাহলে খুব সহজে অঙ্ক করে যাব। লেখো দেয় আছে ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স ওয়ান স্কোয়ার এক্স টু কিউ সুতরাং ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এর সাপেক্ষে অন্তরকরণ করলে কত হচ্ছে এফ ওয়ান এফ ওয়ান হচ্ছে এক্স ওয়ান এর সাপেক্ষে অন্তরকরণ করলে এফ ওয়ান এক্স ওয়ান এর সাপেক্ষে অন্তরকরণ করলে দুই আর পাঁচে কত দশ পাঁচ গ্রা দশ এক্স ওয়ান তারপর এক্স টু কিউ এক্স টু কিউব এটা কয় নাম্বার দিয়ে দিলাম এক নাম্বার কেন বলতো আমি আংশিক অন্তকরণ করছি এক্স ওয়ান এর সাপেক্ষে এক্স টুর অন্তকরণটা জিরো হওয়ার কথা কিন্তু এক্স টুটা এক্স ওয়ানের সাথে যুক্ত থাকার কারণে সহগ অর্থাৎ সহগ যা আছে তাই লিখেছি এক্স ওয়ানের অন্তকরণ পাওয়ার দুইটা আগে আসার কারণে পাঁচের সাথে গুণ হয়ে দশ হয়েছে তারপর এক্স ওয়ান লিখলাম দুই থেকে এক বাদ দিলে পাওয়ার ওয়ান আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর আমাকে কি বের করতে হবে এফ ওয়ান ওয়ান সুতরাং এফ ওয়ান ওয়ান এফ ওয়ান ওয়ান মানে কি এই বেচারাকে আবারও ওয়ান মানে এক নাম্বার চলক মানে এক্স ওয়ানের সাপে অন্তকরণ করতে হবে এক্স ওয়ানের সাপে অন্তকরণ করলে এটা ওয়ান হয়ে যাবে আর থাকি কত টেন এক্স টু কিউব কারণ যেহেতু এক্স টু কিউব আর টেনটা এক্স ওয়ানের সাথে আছে সহগ হিসেবে যাচ্ছে তাই বসবে এক্স ওয়ানের অন্তকরণ এক্স ওয়ানের সাপে ওয়ান কারণ আমি এফ ওয়ান ওয়ান মানে কি এই অপেক্ষকটাকে আবারও ওয়ান মানে কি আবার চলক কত এক্স ওয়ানের সাপেক্ষে অন্তরকরণ করা এটা কয় নাম্বার দুই নাম্বার এরপরে এফ ওয়ান টু বের করতে হবে এফ ওয়ান টু এফ ওয়ান টু এক নাম্বার হতে বের করবো এফ ওয়ান কে দুই নাম্বার চলক মানে কি এক্স টু এক্স টু সাপে অন্তকরণ করবো এই যে এক্স টু আছে তাহলে পাওয়ার তিনটা আগে আসবে তিন দশে তিরিশ এক্স ওয়ান যা আছে তাই থাকবে এক্স টু তিন থেকে এক কমে গেলে পাওয়ার কত হবে দুই এটা কয় নাম্বার তিন নাম্বার একটা সহজ যে এফ ওয়ান টু মানে এফ ওয়ান কে দুই নাম্বার চলকের সাপে অন্তকরণ করব দুই নাম্বার চলকটা কে আছে দুই নাম্বার চলকটা হচ্ছে এক্স টু এক্স টু সাপে অন্তকরণ করলে তিনটা আগে আসবে তিন দশে কত তিরিশ এক্স ওয়ান যাচ্ছে তাই থাকবে এক্স টু যাচ্ছে তাই থাকবে তিন থেকে এক গেলে কত দুই আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আসো আবার ওয়াইকুল টু ফাইভ এক্স ওয়ান স্কোয়ার এক্স টু কিউব ঠিক আছে এখন আমি 
x to the del protic can no anxi counter colon acadic shadin cholo acadic shadin cholo x to shabby counter colon colon a q hobe f to hobe tole five x one scar shogo jacet i was be x to power tin tagas be tin patches at the gunway cotto a ponoro eta jacet ki hobe tai hobe x to leg bow or tin take a galeco to do or that cotta holo ponoro x one square x to square এটা কয় নাম্বার হলো চার নাম্বার সুতরাং f22 এটাকে আবার যদি আমি x এর সাপেক্ষে অন্তর্কলন করি তাহলে এই দুইটা 15 এর সাথে গুণ হয় কত হবে 30 x1 স্কয়ার যা আছে তাই x2 দুই থেকে এক গেলে 1 বুঝছো তো স্যার এই x1 এর পাওয়ার যে যা আছে তাই যা আছে তাই তুমি তো অন্তর্কলন কার সাপেক্ষে করছো দুই নাম্বার চলক মানে x2 এর সাপেক্ষে করছো তাহলে তো x1 এর পাওয়ার যা আছে তাই থাকবে x2 এর পাওয়ারটা 1 কমবে 2 থেকে 1 কমলে 1 আর 2টা এটা সহগের সাথে গুণ হয়ে 30 হয়েছে অন্তর্কলন নিয়ম কি ছিল নিয়মটা n into x2 এর উপর n 1 আমরা অন্তর্কলন কোণ নিয়ে করি n n into x2 এর উপর n 1 n টা হচ্ছে পাওয়ার এই যে পাওয়ার এটা আগে আসবে আগে আসার কারণে 15 এর সাথে গুণ হয়ে 30 হয়েছে x স্কয়ার ঠিক লিখেছি x2 তাহলে n 1 2 থেকে 1 গেলে 1 কয় নাম্বার পাঁচ নাম্বার এখন আবার লেখো তুমি কত যে এখন ডি স্কোয়ার ওয়াই সমান কোনটা ডি স্কোয়ার ওয়াই সমান হ্যাঁ সূত্রটা দেখি ফেলি এফ ওয়ান ওয়ান ডি এক্স ওয়ান স্কোয়ার এই যে সূত্র আছে টোয়াইস এফ ওয়ান টু ডি এক্স ওয়ান ডি এক্স টু প্লাস এফ টু টু f22 dx2 স্কয়ার ডিস স্কয়ার y ইকুয়াল টু f1 dx1 স্কয়ার প্লাস টোয়াইস f1 টু dx1 dx2 প্লাস f22 dx2 স্কয়ার হয়েছে সূত্র লেখলাম এটা বের করতে হবে ডিসকার ওয়াই আমার f11 এর মান কত 10x2 কিউব বসিয়ে দাও f11 10x2 কিউব কার মান f11 এর মান 10x2 কিউব এরপরে আমার f12 plus 2 into f12 এর মানটা কত 30x1 x2 স্কয়ার 30x1 x2 স্কয়ার বিরাট ভুল করেছি আমি যে f11 এর মানটা বসালাম এটা বসালাম 10x2 কিউব এরপর কি লিখতে হবে dx1 স্কয়ার লিখতে হবে না এরপর 2 লিখলাম f12 এর মানটা কত f12 মান 30x1 x2 স্কয়ার হলো দেখা যাচ্ছে তো বোর্ডে হ্যাঁ এইটা ঠিক আছে এরপর আমি কি করলাম প্লাস দিলাম প্লাস দিয়ে কার মান বসাবো এফ টু টুর মান এফ টু টুর মান এফ টু টুর মান কত থার্টি এক্স ওয়ান স্কোয়ার এক্স টু dx2 square 30x1 square x2 ठीक आचे 30x1 square x2 आमी लेके फेल लाम जी तले एक्टो लोखो करो आमी एकने f11 एर मांटा कोतो बुशिये ची 10x2 क्यूब बुशिये ची तार पर आमार dx2 square लेके ची plus 2 लेके ची f12 एर मांटा कोतो लेके ची 30x1 x2 square की कोरे ची लेके ची दुई लेके एटा मांटा लेके ची x1 square x2 square dx1 dx2 लेके ची एज f22 এর মানটা কত লিখেছি f22 এর মানটা লিখেছি 30x1 স্কয়ার x2 x1 স্কয়ার x2 তারপর এই যে আমার কত ছিল যেন 
dx to square लिखे थे ऐकने की कोड बा ऐकने बोल बा दो नंबर तीन नंबर एवं कोई नंबर पांच नंबर होते दो ही तीन पांच होते लिखी नहीं बात ठीक है अच्छे जी d square y ये तो जा अच्छे ताई लिखते होंगे tan x to cube dx one square tan x two cube मतलब x two होता है एक तो चलो तार पार होता है cube तब dx one square एक तीस दुगना शायद plus sixty x one x two square x one x two square dx one dx two dx one dx two लोको करो एक तीस दुगना शायद हो चाहे लिखे ची x one x two square लिखे ची dx one dx two लिखे ची R plus 30 x1 square x2 R eta hoche koto dx square Eta amar answer ta ki hoye galo Amar answer ta hoye galo tan x Shite x1 x2 square g mile chhe 30 x1 square x2 এই তো আমার आंसरটা হয়ে গেল আমি এটাতে কার মান বের করেছি d স্কয়ার y এর মান বের করেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো এই যে অঙ্কটা যে করালাম এখানে আসলে আমাদের নতুন করে কোনো কিছু শেখার কিছু নাই জাস্ট একটা সূত্র শিখতে হয়েছে যে d স্কয়ার y বের করার সূত্রটা শিখতে হয়েছে নতুন কিছু শেখার নাই কেন আমরা আংশিক অন্তঃকরণ করেছি अब आंशिक अंतर कोलों ने आम्रा f f one one कोरी ची f one two कोरी ची f two two कोरी ची ठीक है अच्छे हाँ ये गुलाम अंदर जाना अच्छे ये गुलाम अंदर कोरा अच्छे अरे ये गुलाम जाना था क्ले हैशर निन्ना कमरा वो जो ऑप्टिमाइजेशन है अत्तत शोहजे की कुर्ते पर वो कुर्ते पर वो जब मोट अंतरों के इस दायर करें जाते विषय भी तले पाँच बच्चों ने प्रस्तुत देखे पेपरशन रखो इंशाल्लाह परीक्षा होने पार में सवाल के धन्यवाद जानिए आज के क्लास टेकने की कुर्ची शेष कुर्ची